Hola amigos, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a todos aquí a Danis Crochet a un nuevo tutorial. Espero que estén muy bien y a los nuevos por aquí, como siempre también quiero darles esa cordial bienvenida y agradecerles a todos el apoyo por formar parte de esta bella comunidad. Muchísimas gracias y espero que el contenido que aquí encuentren les sea de muchísima utilidad para todos. El día de hoy, como pueden ver, les traigo este fácil paso a paso de aplicación de corazoncito lo vamos a estar haciendo en dos tamaños los vamos a estar empezando exactamente igual la única diferencia es que uno lo hacemos eh, en una sola vuelta eh, por ejemplo estos que están aquí solamente lo hicimos hasta una primera vuelta y este que ustedes ven aquí que se ve un poco más grande lo hicimos le hicimos una segunda vuelta también el tamaño final va a variar según los materiales que ustedes utilicen y el grosor de su gancho también eh, bueno no está de más recordarles que si ustedes lo quieren más pequeñito ustedes pueden utilizar un hilo más delgado al igual que un gancho de, mayor, de menor grosor si lo quieren más grande pueden hacerlos con lanas gruesas también los colores va a ser a gusto de ustedes. Aquí como pueden ver estos tres están realizados eh, exactamente igualitos. Pero tienen diferentes tamaños por lo mismo que les acabo de mencionar. Utilicé diferentes eh, material o diferentes grosor de hilo. Bien, también quiero que sepan que esta aplicación eh, pues se las comparto. Porque vamos a estar utilizándola para decorar algunos proyectos que están en proceso. Ya que se acerca el día del amor y la amistad y estamos en los proyectos de San Valentín. Así que les les invito a que se suscriban si todavía no lo han hecho y de esta manera no se van a perder los próximos tutoriales una vez mencionado esto y tenemos nuestros materiales a mano eh, ahora sí vamos a iniciar bueno amigos yo voy a comenzar con este hilo de 2 milímetros de grosor es de la marca sinfonía y es 100% algodón mercerizado lo voy a trabajar con este gancho del 2.5 milímetros ustedes recuerden como les dije al inicio que pueden utilizar el material que tengan a mano entonces vamos a hacer un anillo mágico para dar inicio y vamos a trabajar dentro de nuestro anillo mágico un total de tres cadenitas. Tenemos uno, dos y tres. Vamos a hacer ahora puntos altos dobles. El punto alto doble se hace tomando dos veces hebras así en el gancho y vamos a hacer dentro de nuestro anillo mágico eh, nuestro primer punto alto doble de tres que vamos a hacer. Entonces vamos a bajar dentro del anillo, tomamos nuestra hebra atrás y vamos a sacar. Ahora nos quedan así cuatro hebras en el gancho, 1, 2, 3 y 4. Lo que vamos a hacer es tomar hebra y sacar por las dos primeras hebritas así. Ahora nos quedan tres, vamos a tomar hebra, sacar por las otras dos hebritas. Nos quedan dos, tomamos y sacamos por esas dos. Hemos sacado tres veces por dos. Nuevamente les voy a repetir el mismo proceso. Tomamos dos veces hebra, bajamos dentro del anillo, tomamos hebra atrás y vamos a sacar. Nos quedan una, dos, tres, cuatro hebras en el gancho. Tomamos hebra, sacamos por las dos primeras. Tomamos hebra, sacamos por las dos siguientes. Tomamos hebra y terminamos de sacar por las otras dos. Entonces ya tenemos uno y dos puntos altos dobles. Ahora voy a hacer el tercero. De la misma manera. Ya. Luego que tenemos nuestros tres puntos altos dobles. Ahora vamos a continuar haciendo tres puntos altos normales. Tomamos solo una vez hebra. Bajamos dentro de nuestro anillo. Tomamos hebra atrás y sacamos. Aquí nos deben quedar tres hebras en nuestro gancho. Vamos a tomar hebra, sacar por las dos primeras. Ahora nos quedan dos, tomamos hebra y sacamos por las otras dos. Ese es nuestro punto alto, aquí recordándoles. Y ya tenemos ahí uno, ahora vamos a hacer dos más para completar tres. Miren así de fácil. Luego que hemos hecho tres puntos altos normal, ahora vamos a hacer otro punto alto doble, igual que como hicimos aquí al inicio. Tomamos dos veces hebra, este para formarle la punta. Nos quedan cuatro hebras, sacamos por dos, sacamos por dos y sacamos por dos. Luego que tenemos nuestro punto alto doble, hacemos solo una cadenita de separación y vamos a hacer otro punto alto doble igual, tomando dos veces hebra, sacamos por dos, sacamos por dos y sacamos por dos. Ahora vamos a repetir lo que hicimos aquí haciendo dos puntos altos normal. Tomamos solo una vez hebra, eh, perdón, hicimos tres puntos altos normal. Entonces tomamos hebra una vez, Sacamos por dos y sacamos por dos. Tenemos uno, dos y tres puntos altos normal. Y vamos a finalizar con tres puntos altos dobles como iniciamos. Estamos, si se dan cuenta, repitiendo lo mismo que acá. 
Entonces tomamos tres, eh, dos veces hebra y hacemos nuestro punto alto doble. Aquí tenemos uno. Recuerden que son tres ya para finalizar. Tenemos dos. Y tenemos el tercero. Hacemos ahora tres cadenitas. Bajamos dentro del anillo, tomamos hebra y vamos a deslizar así. Jalamos la hebrita y vamos a jalar de la hebra corta para cerrar nuestro anillo mágico. Jalen bien ahí para que quede cerradito, miren. Hasta aquí ya tenemos listo el corazoncito, si lo quieren así más pequeño, si lo quieren de una sola vuelta, así sencillito, para decorar cualquier otra cosa que ustedes desean. Aquí finalicen con una cadena, pasan la hebra para atrás, por el, el centro, lo pasan hacia atrás y le hacen nudos con estas dos hebritas. Pero como vamos a continuar haciendo una segunda vuelta para darle como un último acabado y también para que nos quede un poquito más grande, Vamos a hacer lo siguiente, miren, ¿se acuerdan las cadenitas que teníamos aquí? Las tres que hicimos para iniciar, bueno, vamos a trabajar en cada una de ellas un punto bajo, o sea que tenemos que hacer tres puntos bajos. El punto bajo se hace introduciendo ahí en la cadenita, esa la primera, sin tomar hebra ni nada, miren, introducimos ahí, tomamos la hebra atrás y vamos a sacar, así, tomamos hebra, sacamos por esas dos hebritas, ese es punto bajo. En la siguiente cadenita de, de la vuelta anterior tomamos hebra y hacemos otro punto bajo. Y ya en la última cadenita hacemos el último punto bajo así, miren, así. Luego que hemos hecho nuestros tres puntos bajos en las tres cadenas de inicio, ahora vamos a ubicar ahí el primer puntito, miren, este. Lo ubicamos y hacemos otro punto bajo ahí, así. Tenemos ya el cuarto punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, que son dos puntos bajos en ese mismo punto. Así, uno. Y ahí mismo hacemos el segundo. O sea que tenemos ya un aumento. Y de aquí en adelante vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto hasta llegar acá en la esquina, en la parte de abajo donde hicimos la cadena de separación de la vuelta anterior. Aquí voy a estar avanzando un poquito rápido porque solo vamos a trabajar puntos bajos sobre cada punto. Miren así, ya estamos por llegar al final. Miren, cuando llegamos aquí, en la parte de abajo, donde hicimos la cadena de separación que les mencioné, ahí vamos a hacer un punto bajo, hacemos una cadena de separación y en el mismo espacio hacemos otro punto bajo, así. Entonces continuamos haciendo lo mismo del otro lado, en la otra mitad, puntos bajos sobre cada punto. Miren, así. Entonces, vamos a contar, vamos a contar aquí las tres cadenas eh, del otro lado de, de la otra mitad. Las tres cadenas más el primer punto, vamos a contar cuatro puntos acá. Y en el quinto sabemos que debemos aumentar, igualito que como hicimos acá. En el quinto punto de la otra mitad, contando desde acá hacia acá. Ahí vamos a hacer nuestro aumento de puntos bajos. Aquí voy a contar, 1, 2, 3, aquí, aquí voy a hacer mi aumento y luego vamos a repetir, bueno luego que hicimos nuestro aumento aquí en la esquina, en el quinto punto contando desde acá las cadenas hacia acá, ahora vamos a hacer aquí en, en este último puntito el último punto bajo de esta esquina y ahora vamos a empezar a trabajar en las tres cadenas que, que tenemos ahí disponible un punto bajo sobre cada una de ellas eh, por aquí ubicando las cadenitas tenemos ahí uno en la siguiente cadena tenemos dos estas son las cadenas con las que finalizamos y en la siguiente tenemos tres así nos debe quedar Ahora vamos a hacer un punto deslizado justo aquí en el centro. En el centro de donde hicimos nuestro anillo, tomamos hebra y deslizamos así. Ahora vamos a cortar nuestra hebra, vamos a jalar y la vamos a pasar para atrás por aquí en el centro. Pasamos para atrás. A estas hebras les vamos a hacer sus nuditos y vamos a estar ocultando en la parte de atrás. Miren así. Así. Súper facilito nos queda nuestro corazón. Entonces yo con ayuda de mi aguja lanera voy a estar ocultándola 
eh, ambas hebritas entre el tejido para que no se noten por ahí. Miren así, entre el tejido por la parte de atrás. Tomamos hebra, pasamos así. Y luego vamos a cortar. Así. Y así de fácil y bonito nos queda el corazoncito. Miren, lo acomodan ahí. Y ya miren la forma hermosa que nos queda. Miren qué belleza. No olviden compartir para que otras personas también puedan ver y realizar estos proyectos. Como siempre les agradezco a todos por llegar hasta aquí, por ver el video hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos prontito Dios mediante en un próximo tutorial. Saludos y bendiciones a todos.